നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനൊരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സി ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സി ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് സി ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു അത്രയും ലെങ്ത്ത് നമുക്കിവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം സി ബിയുടെ അത്രയും ലെങ്ത്ത് നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ടത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഡി എന്ന് നെയിമ് കൊടുക്കുക അത് ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് സമാന്തരമായിക്കൊണ്ട് പാരലായിക്കൊണ്ട് ഒരു ലൈന് ഈ സിയിലൂടെ എ ബിയിലേക്ക് വരയ്ക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയേ ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് സിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ സിയിൽ വെച്ചു സിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാരല ലൈന് ബി ഡിക്ക് പാരലായിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു അതിന് നെയ്മ് കൊടുത്തു ഇ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ ചേർത്തതാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ബി സി അതായത് സി ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ് ബി ഡി പാരലൽ ടു സി ഇ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈന് ആംഗിൾ എ സി ബി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിയിലുണ്ടാവുന്നൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ തുല്യമായിട്ട് ബാഗിക്കുന്നു സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും പാരലാണ് സമാന്തരമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈന് പോകുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമാന കോണുകൾ അല്ലേ ഇത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിള് ഈക്വലാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സി ഇ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എന്താ അതിൻ്റെ റീസണ് അതിൻ്റെ റീസണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെയാണ് ബി ഡി പാരല ടു സി ഇ ബി ഡി ഇക്ക് സമാന്തരമാണ് സി ഇ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ലൈന് അതായത് ഈ പാരല ലൈൻ തന്നെ ഇതാ രണ്ട് പാരല ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് പോവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ആണ് മറുകോണുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് വേറെ കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി ഇ എന്ന് പറയാം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈ യെല്ലോ ഈ ബ്ലൂ ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഈ സി ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐസോസ് ട്രയാങ്കിളായി സമപാർശ്വ ത്രികോണമായി സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൽ തുല്യമായ വശങ്ങളുടെ എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ കോൺ ഡി സമമാണ് കോൺ സി ബി ഡി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടും ഓൾറെഡി ഈക്വലാണ് ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടും ഈക്വലാണ് കൂടാതെ യെല്ലോവും ബ്ലൂവും ഈക്വലാണെന്ന് ഇപ്പോഴും കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ യെല്ലോ കളറും ബ്ലൂ കളറും എല്ലാം ഈക്വലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും എന്താണ് ഈക്വലാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ സി ഇ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി ഇ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലൈന് ഇവിടുത്തെ കോണിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം നമുക്ക് സി ഇ ബൈസെക്ട്സ് ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് എഴുതാം അതായത് സി ഇ എന്ന് വരാ കോൺ എ സി ബിയെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മളോട് ആദ്യം തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളോട് രണ്ടാമത് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വരയെ ഫോർ ഏസ് ടു ഫൈവ് നാല് ഏസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് ഭാഗിക്കാനാണ് പാർട്ടീഷൻ നടത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാല് ഏസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് ഭാഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒൻപതാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് നാല് ഏസ് ടു അഞ്ച് എട്ടാകുമ്പോൾ പ്രയാസമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ ആണ് ഇതല്ലേ കോണിൻ്റെ സമവാജിയാണ് അല്ലേ കോണിൻ്റെ സമവാജിയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു സൈഡിനെ ബാഗിക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻ നടത്തുന്നത് പിന്നെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈഡ് എ സി ഇസ് ടു ബി സി ആണ് ഈ എ സി ഇസ് ടു ബി സി എന്താണോ ആ അതേ അളവിലാണ് ഇതിനെ ഇത് ഭാഗിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇതിന് ഫോറൊന്നും ഇതിന് ഫൈവ് ഒന്നും കൊടുത്താൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ നടത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഫൈവും ഇവിടെ ഫോറും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോറ് എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇതേ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക നീട്ടി വരയ്ക്കുക കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനൊരു പാരല ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും ഭാഗിക്കും ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് കോണ് സമവാജിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോണുകൾ ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിട്ട് കോണ് സമവാജിയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും എന്ത് റേഷ്യോയിലാണോ അതേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ഫൈവ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഫോർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നീട്ടി വരയ്ക്കും ഓക്കെ നമ്മളോട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് നേരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരയ്ക്കണം അതാ നമ്മൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇതിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എടുക്കണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു
ഇനി എന്താ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് വരേണ്ടത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇതിന് ഈ ഒരു ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൂടി ചെയ്യാൻ പോകണം ലൈനിന് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ മാ കറക്റ്റ് ചെയ്തു പാരൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ രണ്ട് ലംബവശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു ലംബവശം നമുക്ക് ഏത് ലൈനാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊടുന്ന് വെക്കുക രണ്ടാമത്തേൽ സ്കെയിൽ കൊടുന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് സ്കെയിലിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ എത്തിയാലും നമ്മൾ നിർത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുന്ന് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരച്ചാൽ ഇത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും കോണിൻ്റെ സമഭാജി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കോണും ഇവിടുത്തെ കോണും നമുക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ഇത് ഫൈവ് പാർട്ടും ഇത് ഫോർ പാർട്ടും ആയിട്ട് മാറും ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ നടത്താൻ പറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈനിനെ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആയപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് ഫോറും സൈഡ് എടുത്തിട്ടൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ ത്രീയും ഫോറും സൈഡായിട്ട് വരണ്ടേ ത്രീയും ഫോറും സൈഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക ഇങ്ങനെ വരുന്ന അളവുകളിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം വരച്ച് വെക്കണം അല്ലേ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള അളവിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കഴിയുമോ ഇല്ല കഴിയില്ല കാരണം ഇത് എട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ബാക്കി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്ര വരുന്നുള്ളൂ ഏഴ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ മിനിമം നമുക്ക് എട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ട്രയാങ്കിൾ ആവുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇതിപ്പോൾ എയ്റ്റ് വരച്ചു ഇവിടുന്ന് ഫൈവും ഫോറും വരച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടി അത് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടുന്നും വരച്ചത് കൂട്ടിമുട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചത് അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീയും സെവനും ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല ത്രീ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഫോർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അല്ലേ കാരണം ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ആകെ സെവനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂട്ടിമുട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആവണം മൂന്ന് അളവുകൾ തന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷന് അതിലെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ അളവിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരണം ബാക്കി രണ്ട് അളവും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാം എന്താണ് ഒരു എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ത്രീയും ഇവിടുന്ന് ഫോർ കൊടുത്താൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ആദ്യ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ അളവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ടു നാല് എന്നുള്ള അളവിൽ ഭാഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ